നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇമോഷൻസിനെയും സൈക്കോളജിക്കലി സംസാരിക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ തുടങ്ങും അതിനെങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ പുള്ളി മാണിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടത് പുള്ളിക്കാരി കൊടുത്തൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ പുള്ളി മാണി എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ വീഡിയോയില് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമോഷൻസിനെയും മൈൻഡിനെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദിസ് ഇസ് ഫോമുല വേർ തോട്ട്സ് ലീഡ് ടു അവർ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് അവർ ഇമോഷൻസ് ലീഡ് ടു അവർ ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഇമോഷൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയി ആൻഡ് നിങ്ങൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ലേ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഫോട്ടോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ച് തിരിച്ച് വരാം അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ഓ ഈ ഡ്രസ്സ് കൊള്ളില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ട് ആ തോട്ടാണ് നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഇച്ചിരി അപ്സെറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷൻസിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടിട്ടത് ആ ഇമോഷൻസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് വരാം ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തം തിരിഞ്ഞു വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട പെട്ടെന്ന് വരാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഈ കാര്യം നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് തോട്ട്സും ഇമോഷൻസും ആക്ഷൻസും ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ആക്ഷൻസിനെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ വലിയ ഔട്ട്കംസിനെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമുലയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എഗെയിൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ഈ തോട്ട്സും ഇമോഷൻസും ആക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഇമോഷൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇമോഷൻസിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫോമിലുണ്ട് പൊലിമാണി ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വളർന്നത് കൊണ്ട് വലുതായ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്കും ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോകേണ്ട സമയത്ത് സ്റ്റേജിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ബിക്കോസ് ആ കുട്ടി സബ് കോൺഷ്യസ്ലി പഠിച്ചു വെച്ച പാറ്റേൺസ് അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര ഫാക്റ്റാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈക്കോളജിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പാരൻറ്റിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആകത്തൊകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ പാറ്റേൺസ് കുറേ ശീലങ്ങൾ കുറേ റെസ്പോൺസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇം എ ആൻഡ് അനദർ ഫ്രണ്ട് ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇം ബി സോ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പൊതുവെ ഭയങ്കര പിഷ്കനാണ് ലൈക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും കളിയാക്കുന്ന എന്ത് പിഷ്കനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവന്റെ അച്ഛനും അത്യാവശ്യം പിഷ്കുള്ള ഒരാളാണ് സോ അവൻ ആ പിഷ്കുന്ന ആ ഒരു ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് അവൻ പഠിച്ചത് അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് മൈ ഫ്രണ്ട് ലെറ്റ്സ് കോൾ ഹിം ബി ബി ഭയങ്കര അംപീഷ്യസ് ആണ് ഹിസ് വെരി അംപീഷ്യസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് വണ്ടറിങ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണേ അപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ അച്ഛൻ ബേസിക്കലി ഭയങ്കര അംബീഷ്യസ് ആണ് ഈവൻ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ഒരു അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേറ്റ് ആണ് അവനും കണ്ട് വളർന്നത് സോ അത് നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഭയങ്കര ട്രൂ ആയി ട്രൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബിഹേവിയേഴ്സും എല്ലാ ബിഹേവിയേഴ്സും ഐ ആം നോട്ട് കീഡിങ് എല്ലാ ബിഹേവിയേഴ്സും നിങ്ങൾ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്
next to repetition so njan oro video il samsarikkumbodu aalkar idu comment cheyyuvane and i associate myself with that and i think of it okay i am smart okay nice i feel good about it i am smart i am confident appo ee oru process undu interpretation identification repetition ee moonu karyangale aanu nammude emotions ne stronger aakunnathu example ayittu njan parayana എൻ്റെ ലൈഫ് കൊള്ളത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുവാണ് ഇത്ര എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഇമോഷൻസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഐ ആം സാഡ് എന്ന് പറയില്ല ഐ ഓൺലി സി ഐ ഫീൽ സാഡ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കും ആ ഇമോഷൻസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ആം സാഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഐ ഫീൽ സാഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലാണ് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ സാഡ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ പാസ് അവേ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഫീൽ സാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഫീലിംഗ് ആ ടെമ്പററി ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് കം സോ ഐ ഫീൽ സാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇമോഷൻസിനോട് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷനെ കുറച്ചും കൂടി കെയർഫുള്ളി നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ യുവർ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ബേസിക്കലി ആൾക്കാർ അഫമേഷൻ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഫമേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ാണ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതുക അഫമേഷൻസ് ശരിക്കും ആൾക്കാരെ സൈക്കോളജിക്കലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തോട്ട്സ് ഇമോഷൻസ് ആക്ഷൻ ആ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ അൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് അൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ആൻഡ് ഞാൻ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ടിപ്പ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഈസ് ലാർജ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ വട്ട് പീപ്പിൾ എക്സ്പെക്ട് out of us അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പീപ്പിൾ തിങ്ക് യു ആർ സ്മാർട്ട് ദെൻ യു വിൽ ബിക്കം സ്മാർട്ട് അതേപോലെ ഇഫ് നിങ്ങൾ പാരൻസ് ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടന്മാരാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വേർഡ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ യാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ വലിയ സ്മാ വലിയ സ്മാർട്ട് അല്ല വലിയ കഴിവില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ മോർ ലൈക്ലി ടു ബിക്കം ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇത് ഇതൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കിത് എങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് യു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് ആക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഫോമുല അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് വൺ ബിഗ് ഫാക്ടർ അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്കൊക്കെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോർ സം റീസൺ വെൻ ഐ സ്കോർ ലോ മാർക്ക് എന്നെ ആരും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സൈക്കിൾ ഞാൻ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഫോർ മൈ എൻറ്റയർ സ്കൂൾ ടൈം ഐ വാസ് എ ബാഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പാരൻറ്റിങ്ങിലും നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റമിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ് കുട്ടികളെ റൈറ്റായിട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അവർ അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് കുട്ടികളുടെ മേലിൽ അടിച്ചമർത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയേഴ്സും നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആ ബിലീഫാണ് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ തരാണ്ട് പോയത് കാര്യം അപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗസ്റ്റ് ഡ്രഗ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗ്രോ ദേ വിൽ റിയർലി ഗ്രോ ടു ദർ ബെസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് ഞാൻ അത് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഫോമിലയാണ് ഓൾ ദ പാരൻസ് ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ലേൺ ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് ദിയർ കിഡ്സ് അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദസ് വീഡിയോ ഇത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എത്രത്തോളം സ്ട്രക്ചറായിട്ട് എനിക്ക് പറയാ